Oi, o audiobook vai começar. Se você quiser nos ajudar neste projeto, por favor, entre em apoia.se barra Carlos Eduardo Valente. A partir de cinco reais, você pode nos ajudar a trazer um conteúdo de mais qualidade para você. Você também pode se inscrever em nosso canal do YouTube e tornar-se membro para ter conteúdos inéditos antes de qualquer outra pessoa. Espero que gostem do que vão ouvir. Um grande abraço a todos. Use seu fone de ouvido para uma maior imersão. Do narrador Carlos Eduardo Valente Contato carlão50 arroba gmail.com Ruínas do Sonho de Silvia Reis Como é perigoso libertar um povo que prefere a escravidão. Maquiavel A velha era um templo sagrado, desejoso de ser profanado pela multidão que ignorava sua vida vivida. Ela já morava no caminho para a morte e sabia que era lugar de gente terminada, lotada, que não tem mais lugar vago. Ciente de que a ruína não é circular, a velha seguia em frente na linearidade do seu destino. Caminhava lutando contra as dores que então lhe dilaceravam a carne. Parou na praça para assistir à queima da estátua de um vulto histórico nacional. O murmurinho inconsolável da multidão mostrava desprezo pelas feridas cicatrizadas urdindo a necessidade de fazê-la sangrar novamente. O homenageado pelo monumento devia ser apagado da memória do povo. Não importava o que ele tivesse sonhado nesta vida. O olhar do jovem passante se esforçou para rapidamente explicar àquela velha recém-nascida o que se passava ali naquela praça. Um olhar carregado de astúcia e de certeza que, expresso na sua figura forte e viçosa, traduzia sua parcela de conhecimento da vida. Ele acusava a mulher de ter vivido adormecida a sonhar e ainda não entendia que o abandono do sonho delirante premedita a lucidez da realidade. A velha precisava descobrir qual era o sonho que ela devia ter sonhado. Afinal, uma velha certamente ignora que, ao sonhar novos sonhos, será purgada de seus pecados e punida por seus erros, e a partir daí poderá refazer a vida e ida. Essa tomada de consciência devia habilitá-la a viver o passado de outra maneira. Renasceria com o livro de sua vida em branco novamente. Então aprenderia a sonhar o sonho certo. A velha suspirou com delicadeza. Desejou com certa amargura que o jovem lhe perguntasse alguma coisa sobre a vida que já fora. Durante um breve momento de nostalgia, abateu-se sobre ela a prepotente lucidez do coração e velhos sonhos surgiram riscados em lampejos fugazes. O tempo em que passou adorando deuses e temendo demônios extenuando suas forças para que chegasse enfraquecida à ruína dos sonhos. Porém, ela sabia de onde viera seus sonhos, como sabia de onde vinham os sonhos do jovem de olhar impositivo, feroz como um espetáculo de indigência linguística. A velha ali, com o seu passado vivo, era uma afronta ao jovem que atacava uma estátua muda justamente para não ser importunado por um linguajar arcaico e infame. Para ele, ela era uma velha cuja sabedoria acumulada pertencia aos fantasmas do passado que deveriam ser queimados como a estátua da praça. Por sua incapacidade de ver o que acontecia no presente, 
O jovem não pressentia naquela rebeldia o desamparo crescente do futuro. Suas convicções criticavam os drogados, mas jamais os drogadores, como criticavam os corruptos sem mencionar os corruptores. Acusavam os garotos armados das favelas pelo aumento da criminalidade, mas nunca questionavam como aquelas armas chegavam até os garotos. O jovem se ocupava mentalmente de acusar o povo de ser ignorante quando ele mesmo não sabia que os políticos corretores do patrimônio nacional tinham vendido a maior empresa mineradora do país aos grandes oligarcas do narcotráfico. A ignorância do jovem da própria história o fazia repetir os temas que os intelectuais, convencidos da superioridade de seus pensamentos, discutiam no século XIX como corrupção e racismo. Sentia-se assim, seguro para despejar toda a sua ira contra seu passado e, desse modo, afirmar-se como um intelectual sofisticado, ainda que apenas no seu sonho. Por um momento, a mulher fechou os olhos cansados de ver tudo se ir. Sabia que aquele era seu destino. Então seguiu seu caminho dando de ombros. Meias palavras não seriam suficientes naquele curto espaço de tempo para quem não é bom entendedor. Ela, um dia, já pronunciara as palavras lícitas do sonho diletante de um coração alegre. Nada mais tinha a dizer, nada mais. Olhou para o céu e adorou a lua que havia acompanhado todos os seus sonhos sonhados noite após noite. E ainda estava lá, iluminando seu rosto presente na multidão, cuja identidade sagrada jamais poderia ser profanada por uma estátua. A velha parou com o um arrefecimento das pernas. Vivia o futuro do seu passado naquele instante, ansiosa por se livrar de um corpo não mais consagrado a sonhar. Contudo, seus pensamentos ainda se agarravam à vida, e despertaram-lhe a curiosidade de saber se o jovem podia responder-lhe a pergunta. Qual, entre eles dois, estava vivendo do passado?